哈喽，大家好，这里是大叔。今天咱们继续《吞噬天地》完全版。今天应该是第八期，开始荆州篇的下半章。打长沙之前，先到北边的洞穴去把里边的宝箱拿了。里面会有一个现阶段商店里不卖的防具，最好再能升一级，这样打长沙的难度会稍低一些，而且收黄忠的流程也更加的顺畅。不会再让你回头再找东西了。这个迷宫的道路也不难，我尽量少给大家走冤枉路。咱们一次性的把所有的宝箱都拿全。我只能凭记忆走。但是本作有几个迷宫呢，和原版是有点差距的。大样，咱们争取五分钟之内把这个迷宫走完。下来这个梯子呢，边上有三个宝箱，全都拿走。从打长沙开始。咱们的队伍的配置人员会越来越多的，很明显，从打长沙一直到入蜀之前，会有大量的人物加入。把这个宝箱拿了，然后呢，咱们缩地技缩出去，可以了，这次往右走。下面那个分支就已经走完了，会省一点点时间。毕竟想五分钟之内把这个迷宫走完，再加上一些遭遇战，所以说还是要计算一下的。这有一个宝箱，咱们先走下面的岔路，下面的岔路拿完宝箱再往上面走，这个迷宫就完事了。其实看结构还是不难的。结构上最恶心的就是拿血书的迷宫了。铜仙丹，跑这么远拿了一个铜仙丹，但是宝箱嘛，没拿就算丢了。一般血书的那个迷宫的宝箱，我是。不想全拿的，那个迷宫有一点太讨厌了。但是呢，你像里边的赤龙剑还是要拿的，啊，这种可以卖钱卖的比较多的，不要错过。到下层去，嗯，这里还有一个宝箱，然后从左边的楼梯上去。就是养油工了。钢兜好，装备一下、啊。后边的人没有，这就是店头不卖的。从长沙开始，攻城战的时间会变长，你已经无法非常从容的一个总攻就完事儿了，需要算计一下。来，差一点，差一步啊！好在这仗的敌人不多，那咱们。从进入这个迷宫开始算，一直到拿到养油工，大概用了四分钟，还可以。拿完之后就可以去打长沙了。二爷先和老爷子单挑，一刀四十多。老爷子战力受损，明显是落于下风了。二爷补一刀
，你快破百了。韩雪鸣金收兵了。这里这仗不要被偷袭啊<笑>！先放倒了黄忠和魏延，他摆在榆林镇，所以我的诸葛亮也平 A 了。人物突前你就感觉他物防会低一点，诸葛亮真是不成啊！一刀砍了二百多，好，老爷子没出手就躺下了，还行。魏延和韩浩现在砍人比较疼，因为他们在队伍的前列。我现在还是铜先机呢，入蜀之前最好有银先机。这刘峰总跟我玩手滑，太讨厌了！刚才那刀其实挺关键的。总攻了，反正成功下来就可以睡觉。这几个货砍的还挺雨露均沾的。行了，在这儿可以收威严，马上也可以收黄忠，因为咱们弓已经拿完了。这有一把钢弓，好了，一阵对话就加入了。可以了，收了两个猛将，咱们可以看一下他俩的数值。这个版本应该是黄忠比魏延要强一点，我们看一下，二四三幺六五幺五三。二四八幺七五幺七八，你看黄忠的数值要比魏延稍强那么一些。收了他俩之后呢，咱们回到马良的小屋。啊，这样小兵来报信，吕布反了，这样要要去贵阳评判。走吧，去打吕布。贵阳呢是五零零零长沙贵阳，荆南四郡里边东南角的那个城，是贵阳。哦，看吕布这个位置，吕布又换成弓了，这家伙是不是有病啊 ？A 他 ，A 他 ，A 他。好了，爷子先出手了。现在装备的是一个钢弓。这刘峰，我的天！我真是，这让我让我想起了前两年老詹的伐兰，詹姆斯的伐兰，人类二中一精华。哎呀，总攻了，奉先已经扑击，这个陈宫也掀起不了什么大的风浪。好，打完了贵阳，啊，吕布又跑到了零陵，在零陵要打这个关隘。哦，在这里他就带了五个人，行道人砍人还是很疼的，张继砍人也不轻。我希望能先捅倒一个。哦，这两下，二爷挺疼啊，一千多人。得给我升个尾巴，好，三爷收了。我、哦、需要加血了。呃，下面好在下面三个菜刀不受影响。看星刀柔，这毕竟是上将啊。打完行道容，大概就可以总攻了
，刘峰到现在还很强势。那入蜀之后呢，这把剑就一很一般了。他还烧我，你这个就不公平啊！就是总攻的时候，咱们用不了计策了，但是对面呢，照样可以放火。他、啊、跑了，好，咱们升级。我、啊、升级，我要回复一下兵数了，学会了一个封建阵，这个阵其实还不错。到后面咱们如果搞个双军师啊，搞个封建阵是相当不错的。可以把把咱们这把剑呢摆到中间。两侧放军师，这个攻城的时候比较好用。但其实风水阵的弱点也比较明显，就是中间的这位，呵呵因为防御力下降了很多，非常容易崩。好、哦，这是这次是带的嫡系部队，那上次呢带的是零零的降将。谁策反了？成功策反了谁？但应该是策反的是吕布，应该策反是吕布。啊，但是成功明显是我怎么说呢？不识数吧？就是对对我的这个阵型有什么误解吗？你好好看一下，这是一个菜刀队啊，搞个策反计有什么用？没人没人会用计策的啊，我用计策都是往自己身上招呼，都是同心计。他也往自己身上招呼了，但是你们主将已经扑街了，我这一枪一千多，来吧，我再稳一稳，再总攻，至少再砍倒一个再说。差不多了，差不多了，他们阵型散了。那李傕被砍了个半残，总共这里的剧情呢是吕布跑了，完全版的吕布后面还会有一点点剧情的，就是咱们在入蜀的时候，你会随机在野外遇到他。正常的情况大概是吕布九千兵，然后带四个兵士和咱们打，在那里呢，如果你把吕布打败了，那吕布会有一小段剧情，就是他彻底的就挂了啊，不会再出现了。但是。这个汉化版啊，可能是汉化作者稍微夹带了一点点私货，他觉得这吕布不可能这么简单，所以他就给难度增加了。啊，后面遇到吕布不会超级难的。新野城修好了，咱们把隐藏道具拿一下啊。后面碰到吕布，基本基本上就是一个团灭的结局。如果你不搞什么免击的话。嗯，马良马苏在这儿，收了。那咱们现在收了魏延、黄忠、马良、马谡，啊，后面马上要收孟达、廖化、庞统。这个短时间之内收了一大波人。好，诸葛亮不去啊。咱们要去见水镜先生，水镜先生给咱们了一壶酒嘛。哦，迷方还在这里，啊，他继续督剑，这个货真的是永久离队了。咱们看一下马良和马谡兄弟，马良八十二百四，这武力真是低。马谡呢一百七二百一，哎呀，一百七二百一，这个数值就很尴尬，就是他算不上一线角色，二线都勉强，对吧？来找水镜先生。
单马速应该还有个优点，就是兵比较多。距离二百一就相当于八十出头，那一百七就武力一百七就不够看了。好了，拿了酒，然后呢，咱们去襄阳。啊，襄阳之前咱们打过两次，一次是夏侯惇在那驻守，一次是打蔡瑁。好，进了襄阳城，应该是北边这个屋子。然后呢，去救人。你城里有很多妹纸被抓走了，这廖化竟然干这事儿啊！去收拾他，这还得了？啊，他就在北边的这个树林里，这个地理位置上和原版有一点变化，但是这个树林的里边的迷宫，还有树林外边的这个贴图形状都没有变化。这个地图呢，这个迷宫有个优点，就是隐藏道具比较多。那其实之前是这样，新野不建成了嘛，里边的武器店是卖好装备的。但里边最重要的装备呢，是对于咱们现在的这个阵容来说是岩弓、火焰弓。因为黄忠现在拿的是钢弓，我为什么没在店头买呢？因为这张地图马上你就能拿到一个。另外，新野还卖盐釜，这样一会儿入蜀的时候，咱们队伍里有了黄忠和魏延，他们两个的时候，咱们再去，咱们把盐釜再买，因为入蜀的时候的阵容啊，相对是灵活一些的。这里的宝箱也不少，那我拿隐藏道具的位置，大家看一下，应该就知道了。它和原版的隐藏道具位置是一样的。黄金，哎，这倒对，在演绎里边，廖化出身黄金。现在其实就可以考虑一下入蜀的阵容了。入蜀的时候是这样，和原版不大一样。原版我记得应该是给一个张飞，给一个庞统。但是这个版本呢，是一个刘备，一个庞统，有一个隐藏钢兜。一个刘备，一个庞统，只有两个人。那其他可选的呢？你像赵云、关羽、张飞。这三个人呢是留守了荆州，其他可选就是再挑三个，一个魏延，一个黄忠，这两个是没跑了。那你需要再挑一个人，这个人呢就比较讲究了。有很多小伙伴呢会挑马谡，但马谡我是真是觉得他武力一百七，一百七相当于六十六、六十七左右。啊，智力是八十二左右，速度还慢，速度很慢，所以我而且呢，队伍里已经有了刘备，那这把雌雄双股剑就有主了。看着廖化幺七九幺零四幺二八，廖化加入之后数值会上涨一点的，这个武力能涨到一百八十多，也也就是七十出头。所以最后一个角色呢，我倾向其实是带关平的。为什么带关平啊？带关平呢有几点，一是关平的武力不低，二百二，二百二相当于八十六七了，这个比马谡的一百七要高很多。第二呢，关平是用刀的，就是咱们的这个阵容里呢，两把剑，一个斧，一个弓，没有刀，也没有枪，但用枪的呢武力没有高的。所以呢，咱们就选了关平，而且关平，我觉得皮也比较厚
，当个盾用不错。好，火焰弓有了，这样咱们回去找庞统交差。交差的时候他就加入了。正式开始入手，这里应该是张松。<笑>我的天，这不是张松，这不大长脸吗？<笑>这脸真的好长。嗯，需要咱们去拿西蜀地形图。西蜀地形图那个迷宫我去过了，已经把里边的所有的东西都搜刮遍了。只差最后的一个地图宝箱，那个地图宝箱呢是孟达在守着，那咱们去拿就可以了。在这里要给孟达看介绍信啊，然后孟达也会加入的。孟达的武力也一百八十多，七十三左右吧，七十三四。我这个版本是 3.01 还是 3.03？ 其实现在最新的 4.08 呢，加入了一个武将的成长系统啊，在这个训练所里边，你的武将如果三维低于500的话，或者武力低于2百二还是200你就可以给它往上锻炼一下数值。使者求剑啊，这里来的应该是法正，法校直。对，不带马速呢，其实还有个原因，因为这里的法阵会加入的，这也是个军师啊，他的智力方面比马速是强很多的。好，关张照留守了，那只有刘备和和庞统了。出发，孔明也留守了，这感觉一下子队伍之前的那五个人没影了，你知道吧？加队啊，就是黄忠、魏延，这个组队，这个真的是爽啊！你莫名其妙就很爽。你看孟达廖化一个武力一百八十一，哦，廖化一百八十五还更高一点。孟达是也有可取之处的，因为孟达的速度特别快，二百二十多。可以了，咱们这个阵容呢也组成了，把关平放到前面。那好吧，本期呢时间也差不多，就先给大家录制到这儿了。感谢大家收看吧，咱们下一期正式开始入蜀的流程，下期见。